हाय हाय यथा वीरभद्रम या हेलो सर मेरे कदा मनम मार्टर कुंडे मनातन ब्राह्मण ओके ओके हेलो अनुभव या हेलो सर या सो एंटे मेरो द वे यू रेस्पोंडेड एंड कमेंट्स मेरे कमेंट पर चलो अरे मेरो चल डिसेंट का बिट्टे रो सो आई एम हैप्पी फॉर दैट अंदर के मेरो यू नो इधि मन्नर का दा लाइक लाइक पर्सन आते नहीं हैप्पी का मेरे कोलिंग किचन में आ गया ओके सर चलो ठीक है सो ओके 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 विषय है ना जस्ट बिफोर वी गेट इन टू द डिस्कशन ओके पॉइंट इन थिंग है वी बोथ आर नॉट एनिमीज एंड मेरो का आइडियल जेनी नहीं ओके आइडियल जेन सपोर्ट चास में नो एंड वी कैन डिस्कस सो ना वर के इते ने नो ओड़ पोते आई एम वेरी हैप्पी एंड इन द कंटे ने इन दानी ओड़ पोइने टेटे ने इंतिस को नो एंड ने इन द कंटे ने नो रेसलेस नहीं आई एम फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल टू होपन टू यू नो टू लर्न सो ने इन द लर्निंग आने इंतिस कोटा नहीं था ओके सो Okay, sir. Uh, so just to introduce, um, so uh, hello, friends. Uh, so Maniki Veeravadran Garunaru guest. So I know Maniki comments lo pickaran mata like um, uh, various topics. Me the manam chase na puru. He just commented there and. Uh, अरे नो धर्म मार्ग में आई थिंक धर्म मार्ग का ना और नो नहीं नो लाइफ के राले दो इंच पी नहीं नो मल्ली रिपोस्ट है सर नो अब पुरे ही ना अंड आई नो अस्तान चिप राले दन मार्टा सो अब पुरे ही नंदी अंत पद दान वर्क के देने की नहीं नहीं अस्तान नहीं नहीं चास्तान ना रु सो दैट्स फाइन सो टॉपिक आपिक नाग चाइस नाग इच्छर का था, सो मैं देवुन्नी प्रूच ये इंडी अंजेप्पी अड़ गया ना, अड़िते वीरबद्रंगर रेस्पोंस है मिच्छर एंटे देवुडू अनेडी ना नमकम, ना पर्सनल नमकम, सो अभी यावर दाने वाले यावर की एलाइंटी नास्तम लेदे ने यावर नी इंटरफेयर जैसे दिलेदु, सो दान काबर्ट इनका दान गुरिंच पद्धगा मार्टले दे देमी लेदु अन्ना रो अंटे ने ने मन्ना ना इंटे सरे सर मेरो मी नमको ऐला नास्तंग जरूर कुंडो अधे बड़े मन्ना डिस्कस शेयर दामु रेंडिया ना नो सो अंते का सर या अंते ना ना ओके ओके या सो मी मार्टल लॉक सर चप्पन सर मेरो व्हाटेवर यू सेड सो वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम द देवड़ गुरिंची चप्पा लंटे पोस्ट चप्पा का दंड दी ना नाम कौन है निचप्पी हम्म हम्म ओके सो इकड़ा देवड़ अंटो ना नंटे इकड़ा पुम्लिंगम लाती इसको करने दायिवम ओके ना नंटे अधिव का सेक्टी अधिस त्रिग आदु पुरुष डिग आदु दानिक पेर गोड़ा बैठले मान सो दायिवम इन्फिस्ट ना सर यस यस इन ये दायिवान ने यालाप के लोग तो नहीं थे इस रुष्टि ने तैयार जैसी इस रुष्टि ने टिकी नेमालू ऐर पर चिंद का था अंटे इस रुष्टि नेमाल ने ने दायिवान लोग फील होते नहीं अंटे अभी यावर की लोंगो ये पुरु मारो ये पुरु वकेला आ गुन्टा ही वो देवु ने कोई ची ना कौसमी जय जय ना गानी वर्षाल Indonesia इस रुचिन ने तैयार जैसे रहेंटा रुचि करते नहीं वो अंगों को ले वो अगर तैयार जैसे उन्होंने लिखा था अलग चूस कुंडो बोलते ये वारा सब रुचि करता है ना टेका डाउट रही जैसे उन्होंने सो नए नए मंडा नहीं थे 
ఈ సృష్టి తనంతట తాను తయారైందో లేకుంటే ఇంకో సృష్టికర్తే దీన్ని తయారు చేశాడో అది మనకు అనవసరం ఈ సృష్టి అనేది ఉంది మా ఒకవేళ సృష్టికర్తే దీన్ని తయారు చేశాడు అనుకున్నా కానీ మనం ఆ సృష్టికర్తకు ఏం చేయలేము మనం ఏదైనా చేయగలిగితే ఈ సృష్టికే చేయగలం అంటే ఈ సృష్టిని మనకు అనుకూలంగా వాడుకుంటూ ఆ రీసోర్సెస్ ని మనకు వాడుకుంటూ భావితరాలకు కాపాడుకుంటూ ఆ రకంగా మనం సృష్టిని ఏదైనా చేయగలం అంతేగాని సృష్టికర్త కోసం మనకు అంటే మనం ప్రతిఫలంగా ఏదో సృష్టికర్తకు బళ్ళు ఇస్తే మనం ఆయనకు అర్పించినట్టు లేకుంటే ప్రసాదాలు పెడితే అర్పించినట్టు అని ఫీల్ అవుతుంటారు కదా అవన్నీ వ్యర్థం ఏదైనా సరే లాజికల్ గా చూసుకుంటే మనం పెట్టే ప్రసాదం ఏమీ కాదు దాంట్లో ఏ శక్తి రాదు ఎక్కడికి ఏమి ఏ శక్తి దేవుడి దగ్గరకు పోవటం అది అలాగే ఉంటుంది మనం దాన్ని తింటున్నాం కాకపోతే మనం ఒక భావనతో అంటే మా మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంది కదా దేవుడు మనల్ని సృష్టించి మనల్ని ఇంత చేసి మనకి ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం మన తరపున దేవుడికి ఎంతో కొంత రుణం తీర్చుకోవాలన్న భావంతో ఆ దేవుడికి ఏదో అర్పిస్తుంటారు కదా సో అది రాంగ్ అనుకోను నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్ నేను వాళ్ళని తప్పు పట్టను ఎందుకంటే వాళ్ళ దేవుడి మీద ఉన్న వాళ్ళ భక్తి అలాంటిది చాటుకోవడం కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఆ దేవుడే అన్ని దేవుడే కదా అన్నట్టుగా ఇంకా దేవుడి మీదే నమ్మకం పెట్టుకొని దేవుడి కోసమనే బొల్లు ఇవ్వడం అలాంటి నా దృష్టిలో మూడ నమ్మకం అంటే ఇప్పుడు నీకు తినాలనిపించింది నీకు తింటున్నావు నువ్వు తినే దాంట్లో ఎంతో కొంత కొంచెం దేవుడికి పెడుతున్నానని చెప్పి ఆయనకు ప్రసాదంగా పెట్టి ఆ రకంగా నీకు ఆకలైనప్పుడు తింటూ ఆయనకు పెడితే తప్పేం లేదు అంతేగాని ఆయన కోసం అని చెప్పి బతుకున్న ప్రాణాన్ని కోసి లేకుంటే ఏదో పండు ఫలాన్ని తీసుకొచ్చి అర్పించి ఆయన కన్నా ఇతోటి ఆ ప్రకృతిని వేస్ట్ చేయటం నా దృష్టిలో మూఢ నమ్మకం సో ఈ రకంగా దేవుడు అంటే నా దృష్టిలో ఈ సృష్టి నియమాలనే దేవుడు అని చెప్తున్నాను అనమాట ఆ సృష్టి నియమాలకు అనుగుణంగా బ్రతకడమే మనం చేయాల్సిన పని ఈ సృష్టి నియమాలలోనే ఒకటి ఏంటంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి మంచి చేస్తే వాళ్ళు కూడా మనకు తిరిగి మంచితో మంచే చేస్తారు మనం వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా మనతో మంచి ప్రవర్తనతో ఉంటారు సో కాబట్టి మనం వీలైనంత వరకు ఎదుటి వాళ్ళని ఎటువంటి నష్టం కలిగించకుండా వాళ్ళతోటి సానుకూలంగా ఉండటం వల్ల దానివల్ల మనకి ఫలితం దాన్నే పుణ్యం అంటాం సో అలా ఉండటం వల్ల ఆ పుణ్యం వస్తుంది ఒకవేళ మనం నెగిటివ్ గా ఉంటే పాపం వస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే నేను ఇలా ఉన్నా కానీ ఏమి లాభం నేను మంచిగా ఉండే అనవసరంగా వాళ్ళ కోసం కొన్ని త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుంది ఇదంతా ఎందుకు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యి అంటే నేను పాపం చేసిన పుణ్యం చేసిన ఎవరు దోస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎవడో ఒక మోసం చేసి బతుకుదాం అన్నట్టు అనుకుంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఆ దైవం ఇంకొక నియమాన్ని పెట్టాడు అదే పునర్జన్మ మీరు ఒకవేళ ఈ జన్మలో మీరు ఏదైనా చేసి అనుభవించినట్టు అనిపించిన అది వచ్చే జన్మలో అయినా సరే మీరు అనుభవిస్తారు అన్న కాన్సెప్ట్ ని కర్మ సిద్ధాంతం అంటారు తెలుసు కదా మీకు సో ఇది కూడా ఆ దేవుడు ఏర్పడుతుంది పూర్వజన్మ ఉంది కాబట్టి స్వర్గం అర్థం ఉందంటారా లేదంటారా నా దృష్టిలో స్వర్గం అంటేనండి మంచి ఉన్నతమైన జన్మ ఎక్కడైతే పొందుతామో అదే స్వర్గం అండి అంటే స్వర్గం అంటే ఇప్పుడు మీరు గరుడు పురాణం అలా చదివితే అక్కడ ఏదో లెక్క ప్రకారం మీకు ఈ హిందూ ఈ చదువుతుంటే వీటిలో కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ కనిపిస్తుంది భగవద్గీతలు ఏముంటుంది అంటే ఆత్మని ఎవరు ఛేదించలేరు దాన్ని కాల్చలేరు తడపలేరు అంటాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆత్మాన్ని భోగాలు అనిపించిద్ది అంటారు మళ్ళీ ఆత్మ మళ్ళీ నరకంలో కష్టాలు అనుభవించిద్ది అంటారు ఇవన్నీ క్రాష్ నేను నమ్మేది ఏంటంటే భగవద్గీతనే నేను బిలీవ్ చేస్తాను భగవద్గీత ప్రకారం ఆత్మని ఎవరు ఏమి చేయలేరు కాబట్టి ఆత్మ ఆత్మకు అనేది అసలు ఎటువంటి జ్ఞానేంద్రియాలు ఏమి ఉండవు ఆత్మపూర్వకంగా అది ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏ భోగాలని ఏ కష్టాలని అనుభవించలేదు అది ఏదైనా అనుభవించాలంటే ఏదో ఒక శరీరంలో ప్రవేశించాల్సింది శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా అది జన్మతోటే సంబంధం జన్మతో సమానం అయితే ఇప్పుడు మీరు దేవుడి గురించి ఏ కాన్సెప్ట్ అయితే చెప్పారో అదే కాన్సెప్ట్ మేము కూడా చెప్తున్నాం కదండి ఇప్పుడు ధర్మ మార్గం ఆ భాస్కర్ రాజు మతోన్మాదం రాంబానం ఇట్లాగా చాలా మంది ధర్మ రక్షకులు ఉన్నారు కదా మరి వీళ్ళకి మరి మనం చెప్పే దానికి డిఫరెన్స్ అదే కదా ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో మేము అదే కదా చెప్తుంది మీరు అంటే వాళ్ళు మూఢనమ్మకాలని ప్రోత్సహిస్తూ 
ఇదిగో ఇట్లాగా మేము ఇది వరకు ఇన్ని యజ్ఞాలు చేసి ఇన్ని ఆపామని చెప్పి ఆయన ఏమో ధర్మ మార్గం గారు ఇప్పటికీ యజ్ఞాలు చేయటం కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆయన ఓకే ఇస్తూ మీరు చేసిన ప్రతి పని ఆ దేవుడు చూస్తుంటాడు మీరు పూజలు చేస్తే వరాలు వస్తాయి ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా మరి ఆ అభిషేకాలు చేయాలి విగ్రహాలు ప్లస్ ప్రతి దేవుడికి మీరు పూజించే ప్రతి విగ్రహానికి ఆ విగ్రహంలో ఏదన్నా చిన్న మార్పు జరిగితే మీరు పూజించే మీ ఫలంలో తేడా ఉంటుంది అనమాట అంత అంత స్పెసిఫిక్ గా అంత ఐడల్ వర్షిప్ అంత మూఢ నమ్మకాలు తీసుకెళ్తున్నారని మనము ఆ యూనో కౌంటర్ చేస్తున్నాం సో మీరు చెప్పింది మేము చెప్పింది ఒకటే కదా నేను ఫస్ట్ చెప్పేది కూడా అదేనండి నేను అంత ముందు ఇతని పేరు ఏం పేరు సత్యన్వేష్ గారితో కూడా ఇదే చెప్పాను సార్ మీరు చెప్పేది నేను చెప్పేది రెండు ఒకటే కాకపోతే మీరేంటంటే అసలు దయమే లేదా అంటారు నేనేమో దయం అనేది ఉంది దాన్ని నమ్మి మంచి చేస్తున్నా దానికి భయపడి చేస్తున్నా మీరేమో చట్టాలకి నమ్మి మీరు దైవం అంటారు ఓకే నేను ప్రకృతి అని అంటా ఓకే మీరు ప్రకృతిని దైవంగా చూస్తాను అంటారు ఓకే అంత అంతే తప్పిస్తే దాని ప్రకృతి మన ఇద్దరం పిలిచే పేర్లు వేరు తప్పిస్తే మీరు ప్రకృతికి ఎలా రెస్పాన్స్ ఇస్తారు ఎలా అకౌంటబుల్ గా ఉంటారు మేము ఎలా అకౌంటబుల్ గా ఉంటాం రెండు సేమే అంత సేమే మనం ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ధర్మ మార్గం గారి వీడియో చూసారనుకోండి ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా బైబుల్ లో మీ జీ మీ దేవుడు జస్ట్ భూమిని సృష్టించాడు మా వేదాల్లో మా దేవుడు పద్నాలుగు భవనండాలను సృష్టించాడు మరి మా దేవుడు ఎంత గొప్ప పద్నాలుగు రెట్లు గొప్ప మినిమం పద్నాలుగు రెట్లు గొప్ప అయి ఉండాలి మా దేవుడు ఆ మా దేవుడికి వాళ్ళ ఆయన చెప్పే దేవుడికి రూపాలు నామాలు ఆ అవతారాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పనిని ఆయనే చూసి కంట్రోల్ చేస్తుంటాడు అనమాట అప్పటికప్పుడే లంపకాయ వేస్తుంటాడు అంట అండ్ ఇంకా పూర్వ జన్మలు పర్సనల్ గా నెక్స్ట్ జన్మలు ఇంకా దాని గురించి సరే ఆయన ఇంత మూఢంగా చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం అపోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను వాళ్ళని అపోజ్ చేయటం వల్ల నేను కూడా వాళ్ళకి కామెంట్స్ పెడుతున్నానండి వాళ్ళు కొన్ని చేసినప్పుడు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకి రిప్లైలు పంపడం అలాంటివి చేస్తున్నారు మీరు ఒక నన్ను మర్చిపోయారేమో మీరు మీరు ఏం చెప్పారంటే ధర్మ మార్గం భాస్కర్ భాస్కర్ రాజుతో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళతో ఎందుకు నాతో డిబేట్ చేయను అన్నట్టుగా అన్నానని చెప్పారు అసలు అది మనకి ఇద్దరి మధ్య అసలు సంభాషణ కాదండి మనకు మొన్న ఏదో మాములుగా మీరు సహస్రం అన్న దాని గురించి మీకు కామెంట్ చేశారు సహస్రం అంటే అది కాదండి అన్నట్టుగా దాని దగ్గర నుంచి మన ఇద్దరం పరిచయం అంతకుముందు అసలు మన ఇద్దరికి పరిచయం లేదు అవును అవును మన ఇద్దరికి పరిచయం లేదు అలా కాదు ఆ సహస్రం దగ్గర టాపిక్ తర్వాత మీరు ఏదో అంటే నేను ఇట్లా అందరినీ ఇన్వైట్ చేశానండి ఎవరు రాలేదు అంటే అసలు వాళ్ళ వరకు కూడా ఎందుకు నేనే వస్తాను అన్నారు మీరు ఏమన్నారంటే మీరు అసలు నిజమైన సనాతనం అంటే ఏంటో చెప్పండి అన్నట్టుగా అన్నారు ఇంత వాటికి ఎవరు చెప్పలేదు నాకంటే నన్ను ఇన్వైట్ చేయండి నేను చెప్తాను అన్నాను అంటే సనాతన ధర్మం అంటే వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళు ఏంటంటే నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్లే ముందు ఒక్కటండి సో ఫస్ట్ ఒకటైతే ఇప్పుడు చేసే పూజా విధానం కానీ ఇప్పుడు దేవుడు అనైతే ఎవరినైతే పిలుచుకుంటున్నామో ఆ నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఆ దేవుడు ఉన్నాడు అనే దానికి అకౌంటబిలిటీ కానీ అంటే ప్రస్తుతానికి హిందూ మతంలో ఆచారాలు అని చెప్పుకొని చేయ చేస్తున్నవన్నీ అయితే రైట్ డైరెక్షన్ కాదు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ దాంట్లో లేని దాంట్లో కులాలు మతాలు కులాలని చెప్పి అంటరాని వాళ్ళని చెప్పి అమ్మాయిలని చెప్పి అన్ని చేయటం అనేది రాంగ్ యా నేను వాటిలో కొంతవరకు సమర్థిస్తానండి అంటే హిందూ ధర్మంలో ప్రతి ఒక్కటి రాంగ్ కాదండి అంటే ఏంటంటే దాని వల్ల ఎవరికి నష్టం లేకుండా మేజర్ గా ఫండమెంటల్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళైతే ఏదైతే సనాతనం అనుకుంటున్నారో ద ఫండమెంటల్ ఇప్పుడు మా విష్ణువు అనగానే ఆ నాలుగు చేతులు పైన ఆ శేషపాన్పు ఎన్ని ఉంటాయి ఆయన మనని ఆయనే సృష్టించాడు ఆయనే చూస్తుంటాడు మన మొత్తాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైష్ణవ పంత్ కానీ ఇప్పుడు నైన్టీ పర్సెంట్ అందరూ నమ్ముతున్నారు అనుకోండి ఇది నమ్మటం ఇవన్నీ రాని కదా అవి వాళ్ళ బిలీఫ్స్ అండి ఇప్పుడు దేవుడు సర్వాంతర్యాన్ని దేవుడు అంటే ఏంటి సర్వశక్తివంతుడు అన్న అంటే ఏంటి ఇంత సృష్టి 
ఏం చేసిన అతను అతను ఏదో ఒక రూపాన్ని ఊహించుకోవడం తప్పేం కాదు ఊహించుకోవడం తప్పు కాదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ రూపం మీద గొడవ కదా ఇప్పుడు ఆ ఇప్పుడు మరి దేవుడుని మనం ఒక శక్తిలా చూస్తే ఇస్లాం అదే చెప్తుంది ఆ క్రిస్టియానిటీ అదే చెప్తుంది ఓకే కానీ కాదు మా దేవుడు గొప్ప మీ ఇస్లాం కంటే అంటే మీరు ఇస్లాం లో ఉన్న ఆచారాల మీద మూఢాచారాల మీద టార్గెట్ చేయండి హిందూజం లో ఉన్న మూఢాచారాల మీద టార్గెట్ చేయండి ఐఎమ్ గుడ్ కానీ అలా కాకుండా అసలు మీ నేను ధర్మ మార్గం వాళ్ళవి కనీసం ఒక వంద వీడియోలు చూపిస్తాను మా దేవుడు గొప్ప మా దేవుడు మీ దేవుడికి తాతల అంటూడు అంటే ధర్మ రక్షకులు వాళ్ళు వేదాలు పురాణాలు ఉపనిషత్తులు అని చెప్పి వాటిలో ఉన్న కథలను బేస్ చేసుకుని చేసుకుని యజ్ఞాలు చేస్తే ఫలితాలు వస్తాయి తర్వాత యజ్ఞాలు చేస్తే వరాలు వస్తాయి ఆ మీకు కావాల్సిన సిద్ధిస్తాయి అని చెప్పి ఆయన అందరి చేత యాగాలు చేపిస్తున్నాడు ఆయన పుస్తకం కొన్ని మీద ఏ యజ్ఞం ఎలా చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది అనే దాని మీద ఆయన పుస్తకాలు కొట్టిస్తాడు సరే ధర్మ మార్గాన్ని పక్కన పెట్టండి సార్ జ్యోతిష్యం జాతకం వ్రతాలు పూజలు ఇన్ని చేపిస్తున్నారు దేనికి ఇన్స్టెంట్ ప్రతిఫలం కోసం లేకపోతే మీరు మీరు వ్రతం చేస్తే ఇప్పుడు మీకు ఆయుష్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాభై ఏళ్ళు అనుకోండి వ్రతం చేస్తే లేకపోతే ఆయుష్ హోమే ఉంది ఏంటి ఫుల్ ఆయుష్ బతకటం కోసం అట్లాగా మీరు బయట ఇప్పుడు హిందూ ధర్మం మీ పేరు మీద చూస్తున్న ఏ కార్యక్రమం చూసినా మీరు పూజలు చేయటం వల్ల మీ పాపం బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోయింది పుణ్యం బ్యాలెన్స్ పెరుగుద్ది అన్ని ఇదే కాన్సెప్ట్ కదా అన్ని అవే కాన్సెప్ట్ కాదండి సగం ఉన్నాయి లేకుంటే సగం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇది ఏంటంటే సనాతన ధర్మం అనేది మొత్తం కష్టం మీరు ఏదైతే డెఫినేషన్ ఇచ్చారో దాని వల్ల నాకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఉన్న హిందూ ధర్మం దాన్ని కూడా నేను ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలా నేను జస్ట్ ఇప్పుడు మీరైతే ఏదైతే అన్నారో సగం కి పైన ఈ మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు మనం వాటిని చేస్తున్నాం మనం అన్నిటినీ అనట్లేదు ఒక్కసారండి జస్ట్ ఒక్క పాయింట్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నాం అంటే వీళ్ళు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మూఢ నమ్మకాలని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పెట్టి ఆ కొడుతున్నారు అనమాట ప్రతి అంటే అఫ్ కోర్స్ ఛానల్స్ మీడియా గవర్నమెంట్ లీడర్స్ ప్రాపగాండ అజెండా ఐటీ సెల్ ఇంకా వంద రకాలు ఉన్నాయి అనుకోండి జ్యోతి జ్యోతిష్యాలను కూడా ప్రతి రోజు టీవీ మీద ఓపెన్ చేస్తే మార్నింగ్ నాలుగు గంటల జ్యోతిష్యాల మీదే ఎలక్షన్స్ తో సహా ఏది జై శ్రీరామ్ అనకపోతే ఇప్పుడు నన్ను వచ్చి బలవంతంగా జై శ్రీరామ్ అనమంటారు నువ్వు కష్టపడక్కర్లేదు నేను అనేస్తాను నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అంట అంటే దేవుళ్ళలో కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ సాయిబాబా మీద అటాక్ చేస్తున్నారు మీరు చూసారో లేదో సాయిబాబా విగ్రహాలు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా కాల్స్ చేసి దాంట్లో తప్పేముందన్నట్టుగా చాలా సార్లు చాలా మంది వాదించానండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరైతే ఏ పని చేస్తున్నారో మేము అదే చేస్తున్నాం అండి మేబీ మీకు ఎక్కడో మేము చేసేది రాంగ్ అనిపిస్తుందేమో కానీ ఏమీ కాదు మీరు ప్రకృతిని ఎలాగ దేవుడు అన్నారో మేము ప్రకృతిని ప్రకృతి అనే అంటున్నాము ఓకే మీరు కాకుండా ఏంటంటే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం దీన్ని బిలీవ్ చేయరు ప్రూవ్ చేయండి బిలీవ్ చేసేస్తాం హ్యాపీగా బిలీవ్ చేస్తాం ప్రూవ్ చేయడం అంటే ఎలా ప్రూవ్ చేయమంటారు అదే ఇప్పుడు మీరు పునర్జన్మ అన్నారు పునర్జన్మ ఉందని ప్రూవ్ చేయండి బిలీవ్ చేస్తాము ఇప్పుడు మీరు పునర్జన్మ లేదనుకోండి మీరు ఇప్పుడు పాపం పుణ్యం అనేది దేని ఆశించి చేస్తున్నారండి అంటే మంచి నేను బతుకున్నప్పుడు నా సొసైటీ నా చుట్టుపక్కల బాగుండాలి కాబట్టి నేను మంచిగా ఉంటాను వచ్చే జన్మలో వచ్చే జన్మలో నేను ఉన్నతమైన జన్మ పుట్టడం కోసం అని చేస్తే అని చేయటం ఏంటంటే కొన్ని రోజులే చేయగలం అది ఏదో ఒక రోజు ఆ ఎవడు చూడట్లేదు కదా నిజంగా చూస్తున్నాడో లేదో ఎవడికి తెలుసు లేకపోతే మనం ఎదురుగా ఒకరిని చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవడో లంచం తీసుకుంటాడు హ్యాపీగా మేడల్ మేడల్ కట్టేస్తుంటాడు ఏదో ఒక పాయింట్ లో మనకి అనిపిస్తుంది ఆ వాడు చేస్తున్నాడు కదా వాడికేమో దేవుడు శిక్ష చేసాడా వాళ్ళు పిల్లలు అందరు బాగున్నారు కదా నేను అదే చేస్తా వాళ్ళ గురించి ఎందుకండి 
ఇప్పుడు మనం అందరూ అలాగే ఫీల్ అవుతుంటారు ఇప్పుడు మనం ముస్లింట్లేదండి తప్పు చేసిన వాళ్ళు బాగా బ్రతకడం చూసి మనం కూడా అలా తప్పు చేస్తే బాగా బ్రతకొచ్చు కదా అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇలా సో దానికే ఈ భయాన్ని అనేది దేవుడు ఉన్నాడన్న భయం ఉండటం వల్ల వాళ్ళ ఒకవేళ ఇప్పుడు బాగుపడ్డా కానీ వచ్చే జన్మలే అనుభవిస్తారు అన్న నమ్మకంతో వాళ్ళని చూసి మనం తప్పు చేయకుండా ఉంటాం సో ఈ నమ్మకం ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఎవరు ఆపుతారండి ఈ భయంతో మీరు ఆపలేరు సార్ ఇప్పుడు అందుకే కదా ప్రతి రోజు గుళ్ళు ఉండే పూజ ఎంత పవిత్రంటాం కదా నిత్యం పూజలు చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు మీకు నేను స్టాటిస్టిక్స్ చూపిస్తా జస్ట్ సౌత్ ఇండియాలో ఐదు లక్షల మంది దేవదాసీలు ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ ఈ పూజారులు మెళ్ళు తాలి ఒక సూత్రం అంటారు తాలి అని అనకూడదు దాన్ని సూత్రం లాంటిది తాలి లాంటిదే కానీ సూత్రం అంటారు అది కట్టి వాళ్ళని దేవదాసీలో దింపుతారు అనమాట అది పాపం అనుకోవటం వాళ్ళు పాపం అనుకోవడం అది పుణ్యం అనుకొని చేస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ దేవుడిని నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు ఏదో స్క్రిప్చర్ ని బేస్ చేసుకుని ఇలా చేయటం వల్ల మంచిదే అని దేవుడి మీద నమ్మకం చూపునే చేస్తున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటంటే మీరు అన్నారు కదా నా నమ్మకం వల్ల నేను ఎవరికి నష్టం చేయట్లేదు సో నా నమ్మకాన్ని ఒకళ్ళు తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదని మీరు అన్నారు కదా ఇదే అండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ కూడా వాడు దాన్ని కరెక్ట్ నేను నేను యూనో మంచి కోసం పుణ్యం కోసం చేస్తున్నా జనతలో వాడికి సీట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవటం కోసం చేస్తున్నా అనుకుంటాడు తప్పు చేస్తున్నా అనుకుని ఎవరు చేయడు ఓకే సో ఇట్లాగా మీరు ఒక్కసారి మూఢ నమ్మకాలని ఉన్నది ఉన్నదా లేదా అని తెలియకుండా ఒక మూఢ నమ్మకం అనే విత్తనాన్ని మీరు గనక పెడితే అది ఎంతకైనా దారి తీయచ్చు అది అవతలోడు వాడుకునే దాన్ని బట్టి అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మూఢ నమ్మకం అంటే ఏంటో చెప్పాలి సార్ మీరు మూఢ నమ్మకం అంటే ఇప్పుడు నమ్మకం ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఏది అమ్మాయిని దేవుడికి ఇచ్చేస్తే మంచి జరుగుద్ది అంటే వాడికి ఏదో కష్టం ఉంటది డబ్బులు ఉండవు వాళ్ళు పూరు ఇంట్లో బా హస్బెండ్ కో కొడుక్కో బాగోదు ఈడు నీ అమ్మాయిని దేవుడి సేవలోకి పంపించు నీకు అంత సెట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా వాడు గతి లేక ఏ ఏ ఆప్షన్ లేక పంపించే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు దాన్ని మూఢ నమ్మకం అని చెప్తున్నారు కదా దేని బేస్ చేసుకుని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు మూఢ నమ్మకం అని అంత కరెక్ట్ కదా అండి సరే అమ్మాయిని వదిలేసేయండి అంటే ఇప్పుడు టెర్రరిస్ట్ వచ్చి వాడికి ఏదో జన్మతిలో సీట్ కావాలి కాబట్టి వాడు వచ్చి కాలుస్తుంటాడు అది మూఢ నమ్మకం కాదంటారు మీరు నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు నమ్మకానికి మూఢ నమ్మకానికి ఇప్పుడు మీరు అదే మూఢ నమ్మకం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను నా ఎదుటి వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా నాతో మంచిగానే ఉంటారన్నది నమ్మకం అది మూఢ నమ్మకం అంటారా చెప్పండి మీరు సాయకాలజీ వేరు దేవుడు వేరు నువ్వు నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళతో మంచిగా ఉంటే దేవుడిని కన్ని మంచిగా చూస్తాడు అనేది ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే నేను ఇలా ఎందుకు అడుగుతున్నాను మీరు నమ్మకానికి మూఢ నమ్మకానికి మాట్లాడండి సైకాలజీకి నమ్మకానికి డిఫరెన్స్ ఉంటది సో మీ మీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను కొంచెం మార్చి మీ నమ్మకం ప్రకారం అడుగుతున్నా నేను ఎదురు ఎదుటి వారితో మంచిగా ఉంటే దేవుడు నాకు అన్ని చూసుకుంటాడు అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ మూఢ నమ్మకం గుడ్డి నమ్మకం ఓకే చెప్పండి గుడ్డి నమ్మకం అంటే ఆ గుడ్డి నమ్మకం మీరు మంచిదే అంటే గుడ్డి నమ్మకం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రగ్ లాంటిది అండి మీకు తెలుసు ఎంతవరకు వాడాలో కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ గా వాడుతున్నారు ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ అన్నిటిలో డ్రగ్స్ ఉంటాయి అందుకే వాటిని డ్రగ్స్ అని కూడా అంటారు కదా ఎంతవరకు వాడాలో మీకు డోస్ ప్రకారం మీకు తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు వాడాలో మీకు తెలుసు కాబట్టి మీరు వాడతారు కానీ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు దాన్ని ఎలాగైనా వాడుకోవచ్చు వాళ్ళు అవతలోని పాయిజన్ చేయడానికి వాడుకోవచ్చు వాడికి వాడు అది కూడా దేనికి వాడేం పాపం తప్పు చేయాలని కాదు వాడి నమ్మకంలో వాడు రైట్ చేస్తున్నాడు అందుకే మీరు దేవుడిని ఏదైతే నమ్మకాన్ని పెట్టారో అదే నమ్మకంతో ఇంకొకడు ఇంకో దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పి అంటే నేను పేరు అత్తట్లేదు ఇంకో దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పి ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మొత్తాన్ని ఒక జైలు చేసి పడేశాడు చెప్పండి సార్ మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు 
నేను ఎదుటోళ్ళతో మంచిగా ఉంటే నాకు దేవుడు మంచిగా చేస్తాడు అన్నది కూడా మీరు మూఢ నమ్మకం అంటున్నారా నాకు అర్థం కాలేదు గుడి నమ్మకం అన్నారు కదా నేను నా సొసైటీతో నా చుట్టుపక్కల ఉన్న సొసైటీతో మంచిగా ఉంటే దేవుడు నాకు మంచిగా చేస్తాడు అన్నది ఒక గుడ్డి నమ్మకం అని చెప్పారు కదా మీరు ఆ గుడ్డి నమ్మకం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ లాంటిది నేను ఈ చిన్న నమ్మకాన్ని నమ్మడం వల్ల దాన్ని బేస్ చేసుకొని దానికి అలవాటు పడితే ఇంకా పెద్ద పెద్ద నమ్మకాలని నమ్ముతానే అవునని మీ భయం అదే కదా మీరు మీరు ఒకసారి జారుడు బండెక్కి జారుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారండి మీకు కంట్రోల్ తెలుసు మీకు ఎంత వరకు నమ్మాలి మీకు బ్రేక్లు ఉన్నాయి బ్రేక్ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా మన సొసైటీ అదే సార్ నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఒక టైమ్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటరాని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు అది తగ్గుతూ తగ్గుతూ వచ్చి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది అంత లావు నా సొసైటీని వెనక్కి నెట్టాల్సింది నెట్టాల్సిన అవసరం ఏంటి ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా గ్యారంటీ ఇవ్వగలరా పూర్వజన్మ ఏది ఈ పూర్వజన్మ అది ఇది మీరు అన్నారు కదా నెక్స్ట్ జన్మలో వాళ్ళు బాధపడతారు అని నిజంగా మీ ఇంట్లో దొంగలు పెడితే మీరు పోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉంటారా లేకపోతే ఇది నేను పూర్వజన్మలో నేను చేసిన పాపం ఈ జన్మలో నాకు శాస్త జరిగింది ఇంకా నా నా పూర్వజన్మ పాపం నాకు నివృత్తి అయింది కర్మ నివృత్తి అయింది అని ఊరుకుంటారా హాస్పిటల్కి వెళ్తారా వెళ్ళరా జబ్బు వస్తే సో దీని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు దీని గురించి కూడా చెప్తాను నేను ఫస్ట్ ముందు అసలు నేను చెప్పాలనుకున్నా చెప్పనివ్వండి సో మీరు దీని ఒక డ్రగ్ అన్నారు కదా అంటే ఏంటి దేవుడు అనే వాళ్ళు అంటే నేను మంచిగా ఉంటే నాకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అన్నది అని ఒక గుడ్డి నమ్మకం ఒక డ్రగ్ లాంటిది అండి ఆ డ్రగ్ ని కంట్రోల్ చేసే విధంగానే వాడుకుంటే మంచిది అని చెప్పారు లిమిటెడ్ గా ఆ లిమిటెడ్ గా వాడుకునే విధానమే సనాతన ధర్మం ఈ సనాతన ధర్మంలో ఈ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మడం వల్ల మీరు ఆ డ్రగ్ ని ఎంత వరకు వాడాలి సనాతన ధర్మంలో ఒక లక్ష రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటే ఇది ఒకటి మీరు కంట్రోల్ గా వాడుకుండే విధానం సనాతన ధర్మం అంటే మరి మన పురాణాలు అన్ని ఏంటండి శివుడు యాజ్ఞ లేనిదే చీమైన కుట్టదు చెప్తున్నాను అసలు సనాతన ధర్మం కాదండి మన వేదాలు పురాణాలు సనాతన ధర్మం కాదు అంటారు మీరు ఏదైనా సరే మనిషి రాసుకున్నవి సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటంటే మనం సృష్టిని అనుగుణంగా బ్రతకడమే సనాతన ధర్మం ఆ సృష్టికి అనుగుణంగా ఇలా ఉంటుందని కొంతమంది ఊహించి మీరెవరండి చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఈ వేదాలు పురాణాలు అన్ని సనాతన ధర్మం కాదు నేను రిజెక్ట్ చేస్తున్నాను చెప్పడానికి మీరెవరు అంటే జస్ట్ అడుగుతున్నారు ఏ అధికారంతో చెప్తున్నారు అది అని మీరు అనుకుంటున్నారు అంతే దానికి ఇదిగోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది అదేనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూఢ నమ్మకాలన్నీ తీసేసి మంచి మాత్రమే ఏది బాగా పనికొచ్చేవి మాత్రమే నేను నా సనాతన ధర్మం లేకపోతే ఎక్స్ వై నేను ఏ పేరైనా పెట్టుకుంటా కానీ ఏంటి మీరు ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారు కాదు మీరు ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు సనాతన ధర్మం అని దేనైతే అంటున్నారు నేను సనాతన ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాను వాటిని నేను సనాతన ధర్మాన్ని పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తున్నానని బ్రాకెట్ లో మంచివి మాత్రమే అని చెప్తున్నారు అనమాట ఎవరికి వినపడకుండా నేను దాని గురించి ఫైట్ చేస్తున్నాను సనాతన ధర్మం అంటే ఇంత వరకే చెప్పగలరు మరి సపరేట్ మతం అనుకుంటా సరే వాళ్ళు వెళ్ళేది అనుకోండి నా సపరేట్ మతం అనుకుంటా ఎందుకంటే వాళ్ళు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు సనాతన ధర్మం అన్నారు కదా సరే సపరేట్ మతం అన్నారు దానికి సనాతన వాళ్ళు నాది నాది నేను చెప్పే సనాతన మార్గం కాదన్నారు అనుకోండి నా సపరేట్ మార్గం మంచిగా చేయడు పేరు మంచిదే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను అనేది అదేనండి ఇప్పుడు మేము అనేది కూడా అదే సెకండ్ ఇప్పుడు మీరు సనాతనం అని పేరు పెట్టుకున్నారు కదా మీ మతానికి అంటే మీ ఆలోచనలకి సనాతనం అంటే ఏంటి ఏ బేసిస్ మీద పెట్టుకున్నారు మీరు సనాతనం అంటే ఎప్పుడు సృష్టి నిరంతరం ఉండేది అన్న మీనింగ్ తోటి పెట్టుకున్నానండి ఈ కర్మ సిద్ధాంతం ఏమైనా ఆల్రెడీ సనాతన ధర్మం అనుకుని చెప్పుకునే పేరులో కూడా ఇదే ఉంది కాబట్టి నేను ఇదే సనాతన సనాతన ధర్మం వీళ్ళందరూ సనాతన ధర్మ సిద్ధాంతాన్ని మీరు ప్రూవ్ చేయట్లేదు కర్మ సిద్ధాంతాన్ని మీరు ప్రూవ్ చేయట్లేదు కానీ మంచి చేస్తుంది కదా దేవుడు అనే భయం మంచి చేస్తుంది కదా అనే ఒక్క నమ్మకం నేనైతే గుడ్డి నమ్మకం అంటున్నా కానీ మీరు ఏదో నమ్మకం అంటున్నారు ఆ నమ్మకాన్ని ఒక ప్రూవ్ చేయని నమ్మకానికి మీరు అంటే లేని లేని ఒక దానికి తెలియని ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు మీరు 
అదే కదా చెప్పాను ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేయ నమ్మకం అంటే దాని వల్ల నష్టం లేదు అన్నప్పుడు నమ్మకాన్ని నమ్మడం వల్ల నష్టం అయితే సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు పూర్వజన్మ నెక్స్ట్ జన్మ ఉంది అని ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇది మన భగవద్గీతలో మీరు అన్నారు కదా ఆత్మని నరకలేరు కొయ్యలేరు చంపలేరు అనేది నేను భగవద్గీత నమ్ముతాను అంటున్నారు కదా మీరు మర్డర్ చేసేవాడు ఏం చెప్తాడు నేను నేను చాలా నేను పురాణాల్లోనే చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చూపిస్తాను ఈ రియల్ టైమ్ లో రియల్ లైఫ్ లో కూడా చెప్ప సార్ ఒక్క నిమిషం రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు జన్నత్ కోసం ఇప్పుడు మన బార్డర్స్ లో కొంతమంది ఫైట్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళకి ఏం జిప్ పంపిస్తున్నారు మీరు మనుషుల్ని చంపట్లేదు మీరు జస్ట్ మీరు శరీరాన్ని చంపుతున్నారు ఆత్మ మళ్ళీ వస్తుంది ఈసారి వచ్చి మన మతంలో పుడుతుంది ఆత్మ కాబట్టి మీరు వెళ్ళి చంపండి అంటున్నాడు ఎక్కడ మొదలైంది అది మీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ దగ్గరే మొదలైంది కాదంటారా అది వాళ్ళు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఇక్కడ ఒక్క వేలోనే ఆలోచిస్తున్నారు సార్ మీకు అది ఎవరు చెప్పారండి ఎక్కడ చెప్పారు మీకు మీరు ఊహించుకుంటున్నారా ఇప్పుడు మీరు నైన్టీ పర్సెంట్ హిందువులు ఎందుకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిందువులు ఎవరినైనా అడగండి సనాతన ధర్మం అంటే డెఫినేషన్ ఎవరు చెప్పరు లేదు కాబట్టి ఎవడు దాన్ని ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టే ఆత్మని కొయ్యలేము చంపలేము కాబట్టి కానీ మీరు అనుకున్నట్టు పోదు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక మంటని ఎలిగించి వదిలేశారు అది ఎవరినైనా తగలబెట్టచ్చు ఎవరైనా వచ్చి చేతులు కాల్చుకోవచ్చు దాని మీద ఓకే అది వాడుకునే రీతిని బట్టి ఉంటుందండి మంట అంటే ఎప్పుడు కాలుస్తుందనే కాదు కదా నేను ఒక నిప్పి ఎలిగించి పెట్టాను అంతే కదండి ఇప్పుడు నా కమెంట్ చూడండి ఆ ఇప్పుడు ఇవి అంటున్నారు దేవదాసి పేరెంట్స్ ని ఎవరు ఏమి అంటారు పూజార్ని అంటారు ఎందుకంటారమ్మా దేవదాసి పేరెంట్స్ ని అంటారమ్మా ఇప్పుడు అందుకోసమే ఆ పేరెంట్స్ కి ఉండే డెస్పరేషన్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మారుతుంది కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోసం చేసేదేవుడు పూజారి వాడు గురు స్థానంలో ఉండి నీకు నేర్పిస్తాను నీ కష్టాలు సాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పి వాడు వాళ్ళని పక్క దోవబట్టిస్తున్నాడు బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ బాగా డబ్బున్న ఫ్యామిలీలో నుంచి దేవదాసిని చూపించండి మీరు పూర్తిగా అసలు మీకు సనాతన ధర్మం అంటే పూర్తిగా చెప్పలేదు అసలు నేను జస్ట్ దేవుడు అంటే ఏంటని చెప్పాను కర్మ సిద్ధాంతం కూడా చెప్పాను అదే సార్ మీరు ఏంటంటే అంటే మీరు ఫండమెంటల్ చెప్పారు సార్ సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి ఫండమెంటల్ అన్నారు ఇప్పుడు ఆ ఫండమెంటల్ వల్లే ఆత్మని ఎవరు చంపలేరు కాబట్టి అది పాపం కిందకి రాదు నువ్వు ఆ శరీరాన్ని హిందూ మతంలో పుట్టిన శరీరాన్ని నువ్వు చంపేస్తే ఆ శరీరం వెళ్ళి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో ఆ ఆత్మ వెళ్ళి వేరే మతంలో నుంచి మన మతంలో మన శరీ మన మతంలో మన శరీరంతో పుడుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారండి వాళ్ళు చెప్పి అన్ని అగాత్యాలు చేపిస్తున్నారు అది రైటా రాంగ్ కొంచెం టైం ఇస్తే నేను క్లియర్ క్లారిటీ గా చెప్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకటే చెప్తున్నారు ఆత్మ ఒకటే చూపించి ఆత్మ అనేది దాన్ని ఏం చేయలేము నువ్వు చంపే శరీరాన్ని అని ఇక్కడ వాళ్ళు పాపం ఏంటి పుణ్యం ఏంటి అనేది దాని గురించి పట్టించుకోవడం ఒక మనిషిని చంపడం పాపం ఒక మనిషిని మనం ఏదైనా మేలు చేస్తేనే పుణ్యం అన్న విషయం గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోకుండా అంటే ఒక వైపు నుంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు కాదు కాదు వాళ్ళు కదా సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం సార్ అంటే ఏ పాయింట్ కి ఆ పాయింట్ చెప్తాను వాళ్ళు కాదండి మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే నన్ను పూర్తిగా ఉంచే మాట్లాడిస్తే మీకు అర్థం ఉందండి మీరు మీదే చాయిస్ మీరే మాట్లాడండి నేను జస్ట్ ఈ పాయింట్ చెప్తాను సో దట్ యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ అండ్ యూ కెన్ గో హెడ్ ఓకే సో చంపితే పాపం సేవ చేస్తే పుణ్యం అనే పాయింట్ వాళ్ళు తెలుసుకోవట్లేదు అని మీరు అంటున్నారు కానీ మీరు ఏ భగవద్గీతని అయితే నమ్ముతున్నారో ఆ భగవద్గీత చెప్పింది కదా నువ్వు చంపు తప్పు లేదని చెప్పి మనుషుల్ని చంపించడం మనుషుల్ని మనుషుల చేత చంపించడం కోసం ధర్మం కోసం చంపితే తప్పు లేదు అని చెప్పాడు అంతేగాని అది ఆత్మే ప్రతి ఒక్కరిని చంపొచ్చు అని చెప్పలేదు కదా మీరు అలా ఆ ఒక్కటే చూపించి దాని ఒక్కదానికి వెళ్ళి చూపిస్తే అలా 
మహాభారతం మొత్తం అదే కదా సార్ ఉంది మహాభారతం మొత్తం అదే ఉంది లాస్ట్ కి నా చుట్ట చెప్పినండి ధర్మం కోసం చంపమని చెప్పినా కూడా అర్జునుడు లేదు నా సొంత వాళ్ళని చంపి నేను నేను బతుకుండి వేస్ట్ అంటే అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ నువ్వు చంపుతుంది మనుషుల్ని కాదు నువ్వు చంపుతుంది జస్ట్ శరీరాన్నే నువ్వు ఆత్మని ఏం చేయలేవు ఆత్మ వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకో జన్మలో వస్తారు సో నువ్వేం వర్రీగా మాక హ్యాపీగా చంపుకో అని చెప్తాడనమాట మీకు కావాలంటే మీరు చదువుంటే మీరు చదువుంటే చెప్పండి లేదంటే ఇప్పుడు నేను శ్లోకాలు ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ధర్మం కోసం యుద్ధం ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అయిపోయాక అర్జునుడు వద్దు వద్దు అంటుంటే లాస్ట్ కి వాళ్ళని పుట్టించింది నేనే చంపుతుంది నేనే అసలు నీ చేతికి మట్టే అంటదు అని చెప్పి చంపిస్తాడు మర్డర్ మాన్యువల్ ఏదైతే ఇప్పుడు భగవద్గీతని మర్డర్ మాన్యువల్ అంటే మీలో అది మీలో మంచితనం ఆ మర్డర్ మాన్యువల్ లో కూడా మంచి పాయింట్ లో ఏరుకొని నేను మంచి పనులే చేస్తాను అనేది మీ మంచితనం అది మీ మీద డిపెండ్ అయింది దానికి మతానికి సనాతనానికి భగవద్గీతకి ఎలాంటి సంబంధం లేరు మీరు మంచిగా ఉండటం అనేది ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో చెడుని తీసుకునేవాడు చెడుని తీసుకుంటాడు అది ఒక అంటే మీరు భగవద్గీత అన్నారు కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోకపోతే చెడు తీసుకుంటారు సగం అర్థం చేసుకుంటే చెడు తీసుకుంటారు అది జస్ట్ అతను ఆత్మే చంపేయాలి లేదు నువ్వు ఈ శరీరంలో వచ్చావు కాబట్టి ఈ శరీరంలో చేయాల్సిన ఈ శరీరంతో చేయాల్సిన కర్మలు చేయాలి ఈ శరీరంతో చేయాల్సిన ధర్మం ఏంటో చెయ్యాలి ఈ శరీరంతో చేసి ధర్మం చేసేటప్పుడు మనిషిని చంపాల్సి వచ్చినా సరే అక్కడ నేను మనిషిని చంపుతున్నానా అని ఆలోచించకూడదు ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఇదే మాట బార్డర్ అవుతుల వాళ్ళు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు ఇదే మాట చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు ఏమో చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇదే మాట మీరేది మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారు నిన్ను దేవుడు పని కోసం నువ్వు ఈ పని చేస్తే దేవుడి దేవుడి నీకు ఇప్పుడు అక్కడ వైకుంఠం ప్రాప్తి అంటే ఇక్కడ ఇంకో ఇంకో సగం అది సగం ఇది నమ్మితే అలాగే ఉంటుందండి సనాతన ధర్మం ఏం చెప్తుంది మొత్తం సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వాలి లేదా మొత్తం వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి అంతేగాని వాళ్ళు మాది ఫాలో అవుతున్నారని చెప్పకండి వాళ్ళు మా దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళే కాదు తప్పుగా చెప్పుకుంటున్నారు లోపల ఉన్న వాళ్ళు అదే కదా ఫాలో అవుతుంది ఇప్పుడు పూజారులు అదేంటి మరి ఇక్కడ లోపల వాడు అదే చేస్తున్నాడు కదా మీరు అక్కడ ఇది వీళ్ళు ఇంకా ఇది వక్రీకరించబడదు దీన్ని కరెక్ట్ గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాడతారు అన్నప్పుడే కదా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మరి మీరేం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటున్నారు నేను అదే కదా నన్ను పూర్తిగా చెప్పనిస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సనాతన ధర్మం అంటే జస్ట్ స్టార్టింగ్ లో టెన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మాట్లాడారు మాట్లాడారు కదా అందుకని నేను పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కషన్ చేస్తున్నాను నా మాట మీకు సరిగ్గా వినిపిస్తుంది అసలు వినిపిస్తుంది చెప్పండి సార్ వీలు అవుతుంది ఏమంటే నేను మాట్లాడేది కొన్నిసార్లు మీరు పట్టించుకోవడం లేదు వినిపించడం లేదు అనుకోండి చెప్పండి సార్ అది అంటే నేను అడిగేది ఏంటంటే మీరు మీ పాయింట్ కొంచెం షార్ట్ గా పెట్టండి సో మనకి డిస్కషన్ నడుస్తుంది అని చెప్తున్నాను చెప్పండి సార్ సనాతన ధర్మం అనేది జస్ట్ ఆత్మ ఒక్కదాని గురించి ఆత్మను బేస్ చేసుకుని ఒక్కదాని గురించి చెప్పలేదు కదా ఆత్మ అనేది అసలు ఈ శరీరాన్ని ఎందుకు ధరించింది ఆ శరీరం చేయాల్సిన కర్మలు ఏంటి ఆ శరీరం సంబంధించి తప్పు ఏంది ఒప్పు ఏంది పాపం ఏంది పుణ్యం ఏంది అవన్నీ పట్టించుకోకుండా జస్ట్ ఆత్మ ఒక్కటే ఆ దాని కలు చూపించి మీరు ఆ పని చేయండి అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా చెప్పడం లేదు సనాతన ధర్మం పూర్తిగా చెప్పేది కూడా ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు చంపుతున్నావు అనేది సార్ పూర్తిగా ఎవరు చెప్పలేరు అండి అది ఎందుకంటే మీ ఉద్దేశంలో రైట్ అయినది నా ఉద్దేశంలో రాంగ్ అవ్వచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి కాంటెక్స్ట్ ని బట్టి వంద రకాలుగా డిఫరెన్స్ తేడా ఉంటది పూర్తిగా చెప్పబోతే తప్పేవరదండి సనాతన ధర్మం దా లేకుండా చెప్పను వాడిదా తప్పు సనాతన ధర్మంలో ఎక్కడ చెప్పారు మీరు చెప్పండి సార్ కదండి నేను చెప్తుంది సనాతన ధర్మంలో చెప్పండి సార్ పూర్తిగా ఎక్కడ చెప్పారు ఏ గ్రంథంలో చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు తప్పు ఒప్పులు ఇప్పుడు పాపం పుణ్యం అనేది ఏంటి దేని బేస్ చేసుకుంటున్నాయి జన్మను బేస్ చేసుకునేగా జన్మ అంటే ఏంటి ఆ శరీరాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ శరీరం యొక్క బుద్ధితో చేసిందే తప్పు అది మీ దాని ప్రూఫ్ ఉందా అది మీ నమ్మకం సార్ ప్రూఫ్ ఉందా దాని ప్రూఫ్ ఏంటండి ఇప్పుడు మీరేం నమ్ముతారు ఈ శరీరం కాకుండా మీరు ఆత్మ చేస్తుందని మీరు నమ్ముతున్నారా చెప్తుంది ఇంకా అదే నేను నమ్మట్లేదు అండి నేను ఏది నమ్మట్లేదు నేను చూసిందానే నమ్ముతున్నా నాకు అంత జ్ఞానం లేదు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దానికి ప్రూఫ్ ఉందా 
పూర్వజన్మలో వేరే శరీరాన్ని ధరించింది నెక్స్ట్ జన్మలో ఇంకో శరీరాన్ని ధరిస్తుంది అనే దానికి ప్రూఫ్ ఉందా నమ్మకం అని చెప్పారు కదండి నేను అదే ఇంకా మీరు ఒకసారి నమ్మకం అని చెప్పాక మీరు ఎవరి నమ్మకాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తారండి మీరే ఒక నమ్మకంలో ఉన్నారు క్వశ్చన్ చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు మీరు వేరే వాళ్ళ నమ్మకాన్ని ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తారు కాదు సార్ మీ లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే అవతలోడు నిజంగానే వేరే మీరు చెప్పిన దాంట్లో చెడునే తీసుకుని చెడునే వాడు వాడు నమ్ముతున్నాడు మీ మీ నమ్మకాన్ని మీరు క్వశ్చన్ చేయలేనప్పుడు వాడి నమ్మకాన్ని మీరు ఎలా క్వశ్చన్ చేస్తారు చెడు చెప్తే కదండి చెడు అంటే వాడు ఏంటంటే సరిగా అర్థం చేసుకోకపోతే చెడు అవుతుంది పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న చెడు ఎందుకు అవుతుంది పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోతే అది వాడు తప్పు సనాతన ధర్మం అందుకే 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 ఎవరైనా మీరు చూసింది మీరు గ్రహించింది అది పూర్తిగా గ్రహించడానికి దేనికైనా ఆస్కారం ఉంటది మీరు ఒక గుడ్డి నమ్మకాన్ని వదిలేస్తే అది ఎవ దాని దాని సుగం తీసుకుంటాడా పూర్తిగా తీసుకుంటాడా ఉన్న దానికి యాడ్ చేసి డబల్ చేస్తాడా ఎవరి చేతుల్లో ఉండదు అది నేను అందుకే దాన్ని అసలు మాడిఫై చేయడానికి వీలైనట్టుగా ఆ సిద్ధాంతాన్ని కల్పించాం మీరు ఆ సిద్ధాంతం మొత్తం కనుక వింటే దాన్ని ఆ థీరీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఇంకో తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని అసలు తయారు చేయలేరు అది వల్ల కాదు అలా ఉంటుంది కర్మ సిద్ధాంతం ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డౌట్ అడగండి మీకు మాకు ఇలా అనిపిస్తుంది కదా మేము ఇలా అర్థం చేసుకుంటాం ఒక డౌట్ అడగండి దానికి సంబంధించి చెప్తా అంటే మొత్తం చెప్పాలంటే కష్టం కదా మొత్తం చెప్పాలంటే కష్టం అంటే ఇదే నా డౌట్ పునర్జన్మ అన్నారు పునర్జన్మ ఉందో లేదో మీకు తెలియదు మీరు ఉందని నమ్ముతున్నారు లే లేదని నమ్మే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు ఒకవేళ పాపం చేసిన ఎదుటోడి కర్మ కదా ఇప్పుడు మీరు పాపం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటున్నారు పూర్వజన్మలో పాపం చేశారు ఓకే ఈ జన్మలో మీరు జన్మెత్తారు ఆ పాపానికి మీరు అనుభవించాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని వచ్చి నాలుగు కొడతాను కొట్టి నువ్వు పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం పాపము నువ్వు నివృత్తి చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను నిన్ను కొట్టాను సో అది నా తప్పు కాదు ఇది నీ పూర్వజన్మ తప్పు అంట మీరు కాదని ప్రూవ్ చేయగలరా దాని గురించి కర్మ సిద్ధాంతం అసలు ఏముందని పూర్తిగా తెలిస్తే అది ఏంటంటే కొడతానండి కొట్టి మీరు పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం వల్ల మీరు రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేయండి అంట మీరు ఏం ప్రూవ్ చేస్తారు చెప్పండి సార్ కర్మ సిద్ధాంతం ఏముందంటే కర్మ సిద్ధాంతంలో మీ పూర్వజన్మ పాపం కానీ పుణ్యం కానీ మీరు ఈ జన్మలో ఏ జీవి జన్మనైతే ధరిస్తున్నారో అంటే ఫర్ సపోజ్ ఏ కుక్కగా అయినా పుట్టొచ్చు పిల్లిగా అయినా పుట్టొచ్చు కుంటుడిగా పుట్టొచ్చు గుడ్డుడిగా పుట్టొచ్చు ఆ శరీర ధర్మాలు బట్టి నీ నీ తదుపరి జన్మంతా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు కుంటుడిగా పుట్టావు అనుకో ఆ జన్మంతా నీ కష్టం అనుభవించాల్సి వస్తుంది ఒక గుడ్డుడిగా పుడితే అలాంటి కష్టం అనుభవించాల్సి వస్తుంది వీధి కుక్క పుడితే అలాంటి కష్టం నీ జన్మంతా అనుభవించాల్సి వస్తుంది కాదండి అలా నీకు మామూలుగా పుట్టి మామూలుగా పుట్టి ఒక రౌడీ వచ్చి మీ కాలు నరికేసి ఒక కాలు నరికేసి నువ్వు దీనికే పుట్టించబడ్డావు నీ అది నీ పూర్వజన్మ కర్మ సుకృతం అది నువ్వు ఏమీ చేయలేవు ఇది కరెక్ట్ నీకు కావాలి ఇప్పుడు నీకు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా అంటాడు నువ్వు పూర్వజన్మలో పాపం చేసావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ కాలు నరికేసి నేను నేను కుంటూడిగా చేసి నీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా అంటాడు మీరు ఒప్పుకుంటారా మీరు ఇన్నిసార్లు అడగాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది నేను చెప్పేది పూర్తిగా వింటే మీకు అర్థం అవుతుంది కానివ్వండి మనకు ఆడియో ఏదో డిలే ఉన్నట్టు ఉందండి నేను మాట్లాడేటప్పుడు నువ్వు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నేను మాట్లాడవస్తుంది ఓకే నేను చెప్తున్నా వినండి వినిపిస్తుంది సార్ నేను అడిగిన దానికి చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ కర్మ సిద్ధాంతంలో ఈ పూర్వజన్మ కర్మ అనేది మనం ఈ జన్మ ధరించడంతో ఆ జీవి యొక్క 
శరీర నిర్మాణం దానివల్ల పుట్టుక ఆ స్థితుల వల్లే మొత్తం శూన్యమైపోతుంది అర్థమైందంటే పూర్వజన్మ పాపం అనేది నువ్వు పుట్టిన తర్వాత ఇంకా నీకు ఇంకేం ఉండదు ఇంకెవడన్నా వచ్చి కొట్టి అది పూర్వజన్మ పాపం నువ్వు పూర్వజన్మలో చేసుకుంది ఇప్పుడు వస్తుంది అంటానికి అసలు ఆస్కారమే లేదు అదంతా నేను ఎప్పుడైతే జన్మ మీరు ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ ఉందో చూపించి చెప్పండి సార్ నేను అదే కదండి చెప్పాను నేను ఏ నేను నా మతం అనేది ఏ మతానికి సంబంధించింది కాదండి ఆ స్క్రిప్చర్స్ తో నాకు సంబంధం లేదు మీరు అది అడుగుతారని కూడా నేను చెప్పాను మీరు ఎక్కడ ఉందో చెప్పండి ఏ గ్రంథంలో ఉందో చెప్పండి అవని నన్ను అడగబాకండి నేను నా నమ్మకాన్ని చెప్పమన్నారు చెప్తున్నాను దాన్ని మీరు నమ్మండి వాడుకున్నారు ఇది సృష్టి ఫస్ట్ నుంచి సనాతన ధర్మానికి సంబంధించిన గ్రంథమే లేదండి సనాతన ధర్మం అనే గ్రంథం అంతా మన మైండ్ లోనే ఉంది అసలు దానికి సంబంధించిన పాయింట్ చెప్పారండి అంటే ఒక్క పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పుకుంటే దేవుళ్ళు గుళ్ళు పుస్తకాలు పురాణాలు అన్ని ట్రాష్ చెప్పండి సార్ నెక్స్ట్ ఎన్నిసార్లు చెప్పమంటారండి మళ్ళీ మళ్ళీ నన్ను అదే అడుగుతున్నారు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు పూర్వజన్మ పాపం అంతా మనం ఈ జీవి జన్మ సనాతన ధర్మంలోనే ఉందండి కాబట్టి అడుగుతాను లేదు నా మనసులో ఉంది అంటారు ఇదేం లాజిక్ సార్ మీరు మీరు ఉంది అంటారు సనాతన ధర్మంలో నేను ఎక్కడ ఉందో చూపించండి అంట నా మనసులో ఉంది అంటారు మరి మీకే తెలియాలి మీకే అర్థం మీకే ఎంతవరకు సనాతనము కర్మ ప్రారంభ కర్మ మీకు సంచిత కర్మ ప్రారంభ కర్మ అవి తెలుసండి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఉన్నారు ఆ పేర్లు విన్నాను చెప్పండి ఆ పేర్లు ఇప్పుడు నేను ఉన్నారు విన్నాను విన్నాను చెప్పండి దేంట్లో ఉన్నాయండి అవి ఏ గ్రంథంలో ఉన్నాయి నాకు తెలియదు నేను విన్నాను నాకు తెలియదు చెప్పండి నేను నేను నమ్మను కాబట్టి నేను పెద్ద పట్టించుకోను మీరు ఒకవేళ అడిదే పనికి అడిగితే నేను వెతికి చెప్తాను మీకు ఇది ఖచ్చితంగా ఏదో గ్రంథంలో ఉన్నాయండి ఈ సంచిత పాపం అనేదే మనం జీవి జన్మం ధరించడానికి ఉపయోగపడే పాప కర్మ అండి సంచిత కర్మ ఫలం అంటే మీరు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో నిజమైన సనాతనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కడ ఉందో మీరు అది కనుక్కొని రెండు సార్ మనం ఆ పుస్తకం మీదే దాని మీదే డిబేట్ చేసుకుందాం ఓకేనా నేను మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే అసలు ఈ గ్రంథాలు అనేవి మన మైండ్ లో నుంచి పుట్టినాయి కానీ ఆ గ్రంథాల నుంచి మన మైండ్ కంట్రోల్ అవట్లేదు దాన్ని తెలుసుకొని మీరు ముందు అంటే అది ఎక్కడి నుంచి చెప్పిందే చెప్తున్నారు నేను అదే చెప్తున్నాను ఇవన్నీ ట్రాష్ పక్కన పెట్టి మీరు సనాతన ధర్మాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నారు ఎక్కడ రాయకుండా ఎవరు చెప్పకుండా ఎవరైనా పూర్తిగా ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు రాయాల్సిన అవసరం ఏంటండి మీరు ఏంటండి మీ మైండ్ సెట్ ఎలాగుందంటే ప్రతి ఒక్క మతం అనేది ఒక దానికి ఒక పుస్తకం ఉండాలి మీరు ఎలా చెప్తారు సార్ ఎక్కడ లేకుండా ఇదిగో సనాతన ధర్మం అంటే ఇది అని ఎక్కడా లేకుండా వాడు సుగమే అర్థం చేసుకున్నాడు నేను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాను ఎలా చెప్తారు మీరు వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు ఎవరో వచ్చిన కాలు నరికేసి నన్ను కొట్టు ఇది పూర్వజన్మలో పాపం దాని గురించి అయ్యి అన్నారు కదా సో అసలు అలాంటిది ఉండదు అన్నట్టుగా నేను చెప్పాను కదా ఇది ఎన్నో ఎవడైనా సరే అది లేదంటాడు కానీ దాన్ని నమ్మి దీన్ని ఎవడు బిలీవ్ చేయకుండా ఉండడు ఎవడైనా బిలీవ్ అండి మీరు దాన్ని బిలీవ్ చేస్తా మీ వాయిస్ పోయిందండి మీ వాయిస్ పోయింది అట్ స్టేజ్ యా హలో సార్ ఏంటి నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ మీరు డ్రాప్ అయిపోయారండి మేబీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ నేను మరి మీరు చెప్పింది మీరు ఎక్కడ దాకా ఉన్నారు నాకు అర్థం కాలేదు మరి నేను లైన్లోనే ఉన్నారు అని చెప్పుకుంటూ పోయా ఓ అవునా ఓకే ఓకే తర్వాత తీరా చూస్తే డిస్కనెక్ట్ అయినట్టు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏది ఉన్నారు మరి అర్థమైంది కదా అంటే పూర్వజన్మ పూర్వజన్మ సంచిత కర్మ ఫలం అనేది 
నిక్షిప్తమయ్యింది అంటే అవతలుడు అర్థం చేసుకున్నాడా లేదా అనే దానికి రెస్పాన్స్ ఉంటది ఒక కొల మనం ఉంటది అలా కాకుండా ప్రతిది నా ఊహలో ఏది వస్తే నాకు ఏది నచ్చితే అది కరెక్ట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే అవతలుడు అదే అనుకుంటాడు కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఫాలో అవడం వల్ల ఏమైనా నష్టం ఉంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన బిలీఫ్ చెప్పండి నష్టం ఉంది కదా సార్ ఏముందండి చెప్పండి అదేనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవతలాడు నేను ఆత్మ కాదు చంపుతుంది శరీరాన్ని మాత్రమే చంపుతున్నాడు మీరు అది తప్పని ప్రూవ్ చేయండి అదే కదండి చెప్తుంది నేను చెప్పిన సిద్ధాంతంలో ఇది కూడా ఉందండి అంటే మీరు మీరు చెప్పే సిద్ధాంతం ఏ పుస్తకంలో ఉంది అంటారండి మీరు ఏంటంటే నేను మనిషి చెప్పేది వినారు కానీ ఏదైనా పుస్తకంలో ఉంటేనే నమ్ముతారు అనమాట అంటే మీరే అన్నారండి ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రహించట్లేదు మీరు అంటే ఎక్కడ ఉందో అంటే ఏదో గ్రంథంలో ఉంది అని మీరే అన్నారు అది నేను అనలేదు ఏదో గ్రంథంలో ఉంది ఆ పదం కూడా మీరే వాడారు ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రహించట్లేదు అని కూడా మీరే వాడారు ఇప్పుడు నేను ముందు మీకు ఈ డిబేట్కి వచ్చింది ఎందుకండి నేను హిందూ స్క్రిప్చర్స్ గురించి వాదిస్తానా లేకుంటే నా నమ్మకం గురించి చెప్తానండి మీరు మళ్ళీ స్క్రిప్చర్స్ అడుగుతున్నారు మీరు కామెంట్ లో కూడా పెట్టాను నేను మీ నమ్మకం గురించి అడుగుతున్నాను నేను హిందూ స్క్రిప్చర్స్ గురించి అడగట్లేదండి మీ నమ్మకం గురించి మీరే అన్నారు అనే పదం కూడా మీరే అన్నారు నేను అనలేదు అది హిందూ గ్రంథాల్లో కూడా హిందూ గ్రంథాల్లో కూడా ఉందండి కరెక్ట్ రిఫరెన్స్ తెలియదు అని చెప్తున్నాను ఈ సంచిత కర్మ ఫలం ఎవరు చెప్పకుండా ఎవరికి తెలుస్తుంది చెప్పండి గ్రంథాలని మీరు పక్కన పెట్టేస్తున్నారు కావాలంటే మీరు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసి చూడండి ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసి ఈ సంచిత కర్మ ఫలం ప్రారంభ కర్మ ఫలం ఇవన్నీ అలాంటి ఉన్నాయా లేవని చూడండి అదే నేను చెప్పి ఇది అవునండి ఇప్పుడు ఆ గ్రంథం మొత్తం నమ్మొచ్చు అంటారా మీరు ఏ గ్రంథం అయితే చెప్తున్నారు ఆ గ్రంథం మొత్తం నమ్మొచ్చు అంటారా గ్రంథం గురించి చెప్పడం లేదండి ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నమ్ముతున్నారు సగం సగం నేర్చుకొని అరక అరకొర జ్ఞానంతో వెళ్తున్నారు అవతల వాళ్ళు అంటున్నారు కదా అది వాడికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది మీరు ఎలా చెప్తున్నారు ఏ పద్ ఏ కొలమానం ప్రకారం చెప్తున్నారు ఓ దానికి ఏం చేయాలంటే నేను చెప్పే సిద్ధాంతాన్ని ఒక్కళ్ళి వాళ్ళు నమ్మే సిద్ధాంతాన్ని ఒక్కళ్ళి పెట్టి వాళ్ళనే డిసైడ్ చేసుకోవాలి దేంట్లో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి దేని నమ్మడం వల్ల నష్టం తక్కువగా ఉంది అనేది వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఎవడో వచ్చి కాలు నరికేసి నేను నీ పూర్వజన్మ ఫలం వల్ల ఇలా చేస్తున్నాను అని మీరు ఒక సిద్ధాంతం చెప్పారు నేనేమంటున్నానంటే నా పూర్వజన్మ నేను ఈ జన్మెత్తడంతో నా పూర్వజన్మ పాపం అంతా శూన్యం అయిపోయిందిరా ఏదైనా సరే ఇప్పుడు నేను చేసుకుంటే నా ఖాతా అలా ఉంటాయని నేను చెప్తున్నాను మీరు ఏది నమ్ముతారు చెప్పండి సరే సార్ ఇప్పుడు సంచిత కర్మ అంటే ఏంటి చెప్పండి సార్ చెప్పా కదండి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ లో సంచిత కర్మ ఫలం అంటే మీ పూర్వజన్ మీరు మీరు ఈ జన్మ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు మీ ఖాతాలో ఉన్న పాప మధ్య ప్రపోషనాలిటీ ఉంటుంది కదా అది పాపం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అది పాప ఫలం అవుతుంది పుణ్యం ఎక్కువ ఉంటే పుణ్య ఫలం అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీకు నెక్స్ట్ జన్మ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది ప్రారంభ కర్మ అంటే ఏంటి ప్రారంభ కర్మ అంటే మీరు ప్రార్థ కర్మ అంటే ఏంటంటే మీరు పర్లేదు సార్ అంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జ్ఞానం ఇస్తాను అన్నారు కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ వన్ అవర్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఇంకొకసారి పక్కాగా డిస్కస్ చేద్దాం అండి